Roho mtakati Tawala Kawi Tamala Kawi Fanya basi watazamaji ningependa kuchukua nafasi ili wasalimu katika jina la Yesu Kristo katika ibada hii ya leo nasema ya kwamba Mungu ametubariki Mungu ametuhurumia na ndio maana e, tunakutana na wewe katika ibada yetu ya asubuhi Mungu wa uzima akubariki Mungu wa uzima akutende mema basi nichukue fursa hii kuwakaribisha niseme ya kwamba naitwa Apostle Peter Maina na nina hudumu na kanisa moja linaloitwa Redeemed Gospel Church niko eneo la Nakuru kuna sehemu inaitwa maili sita ukienda bahati hapo ndipo niko na nashukuru bwana ibada zetu za, niki, eh, za kila jumapili ni kuanzia ibada ya saa mbili tunaenda tuna ibada mbili alafu tuna ibada inaisha mpaka saa ine kuanzia saa ine na nusu pia mpaka saa saba kamili E, tuna ibada pia sa ukobozi ambazo Mungu ametupa kwa ajili ya neema ya ukobozi kila siku ya Jumaine ibada hizi pia nazo tunasifanya kuanzia mwendo wa saa ine. every tuesday kuanzia 10 tunamaliza 1 na kwa hivyo tukia kukaribisha katika jina Yesu baada ya hiyo ibada ya, ya tuesday lina one on one naonana na mtu kwa mtu mmoja moja na alafu e, kila roho wa Bwana anatusaidia kukuhusu basi tunakuwa na wakati wa kuiombea one on one. Kwa hivyo ukiwa unanihitaji siku ya Jumaine utanipata one on one kuanzia saa e, saa saba e, baka mwendo wa saa tisa tuna ibada hiyo. So Tuesday yote ni ya siku ya huduma na kwa hivyo ningependa niwakaribishe. Mungu ametenda mambo makubwa, Mungu ametenda miujiza mikubwa mtaendelea kuiona kwa Aloninga yenu na najua kwamba Mungu uzima atawabariki. Katika kituo hiki cha MGL TV tuna ibada nyingi na kwa hivyo tugeendelea kuwakaribisha mnapoendelea kuungana pamoja nasi e, Mungu aweze kuwabariki na watende mema na najua kwamba tutaendelea kuwa baraka kwenu na mnapoendelea pia kutuombea pia nanyi mukawe baraka katika kituo hiki cha MGL TV. Mungu uzima awabariki na watende mema. Basi ningependa tuombe na ili tuingie katika ibada na najua kwamba utaenda kubarikiwa katika ibada ya leo kwa ajili kubwa sana katika jina la Yesu Baba ninasema asante kwa sababu ya huyu mtazamaji ambaye amechukua muda wake kuweza kututazama asante kwa sababu ya roho yake najua unaenda kuinua kuna mambo ambayo unaenda kumfundisha na katika haya mambo unaenda kumfundisha ninajua kwamba naye atachukua nafasi ya kuenda kukujua oh bible inasema ya kwamba Paul akasema ni kujue saidi ya vile na hata nasi Bwana asubia leo tunaomba tukujue na tujue uwezo pia uliokufua Kristo kutoka kwa afu maana huo ndio tu uwezo utachushindania ndio utatupigania katika vita zetu na kwa hivyo hao watazamaji wote Jehova ninaomba ukaguze roho zao miwe yao kawainue kawapiganie katika jina la Yesu Kristo kila madhabahu zinaweza kuwa baba zimeinuliwa madhabahu baya juu ya maisha yao leo ninazigonga na kuziharibu katika jina la Yesu Kristo hao watazamaji bwana ukaweze kuainua kaweze kuwabariki ukawape na milango ambayo ni milango yao ya kufanikiwa ya kutokea waweze kuingia katika baraka na kushukuru bwana kwa sababu ya ibada ya leo kwa jina la Yesu tunaomba na hatakuamini amen and amen e, Mungu wabariki. Pia unaweza kunipata katika Facebook Mountain of Glory Redeemed TV. Tuko mahali pale live ukiweza kuingia utatupata. Kwa hivyo kwa wale wote wako kwa upande wa Facebook Mungu wabariki sana. Andika ujumbe pale. Pia katika 0741 9500 namba ambayo iko hapo kwa screen yako inatumika inatumika kwa hivyo tuma ujumbe wako unahusiana maombi nitaenda kukuombea katika jina la Yesu Kristo ungependa kutoa sadaka yako e, siku ya leo katika ibada hii 0711141412 ukituma sadaka yako kama kuna sadaka ungependa kutuma e, siku ya leo 0711 14 14 12 utatuma sadaka yako hiyo namba tuko nayo pia hapa na tutaenda kukuobea baraka za Mungu na Mungu atakutenda mema katika e, pia Facebook upande wa Peter Maina unaweza ukatupata na Mungu uzima akubariki tuwekee comment pale tuandikie ujumbe wako pia na Mungu uzima ataenda kubariki pia katika hiyo namba ya kutuma sadaka ya 0711141412 unaweza ukatuma ujumbe wako hapa 
nitaenda kusoma na nitakuombea. Kwa hivyo kama uko pale, maybe unateswa na doto mbaya, maybe kuna hali ambazo za magonjwa zimekuwa zikifuatilia maisha yako, kuna mambo umekuwa ukijitahidi kuyafanya. Lakini kila wakati unakuta ya kwamba labda pesa zimekwisha, labda kuna mipaka umewekewa, hauwezi kufi, au, au fiki pahali unataka kufika. Ningependa utume ujumbe wako kwa hiyo 0711141412 ama 0741950000. Hiyo namba we, ukituma ujumbe nitaenda kuiona na najua kwamba e, bila shaka Mungu uzima anaenda kukubariki, anaenda kukutenda mema katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo e, leo nataka nifundishe mambo kama E, matatu yanayohusiana na kuinua madhabahu lacing an altar kuinua madhabahu na tunapoongelea juu ya kuinua madhabahu e, nijapenda uweze kuelewa mambo kadha e, kuhusiana na madhabahu e, kitu moja e, madhabahu ni nini tuanzie hapo madhabahu ni mahali pa Mungu au miungu kukutana na wanadamu hapo ndio ningependa kukuanzia. Ni mahali pa Mungu wa bingu, muba wa bingu na nchi, mfalme wa wafalme. Na mahali pia miungu ambao ni mashetani na mapepo hukutana na watu. Na wakati kuna hiyo madhabahu nayo pia kwa hivyo tunaona ni e, e, ni ile e, e, mahali pametegwa specific ya kwamba hapa Unaona watu wanaenda kwa wachawi, wanaenda kwa mganga. Mganga hadi tu mkutane naye kwa matatu, uh, unamwambia shida zako, ukutane naye kwa barabara akitembea unamwambia shida. Kuna mahali specific yametenga na utamkuta labda mahali fulani, uhamishwe upeleke mahali fulani. Inaanisha unaweza mkuta ija labda anafuga kuku zake, ngombe zake ama busi zake au ana vitukotu zake pale analima au kitu fulani. Na so ukienda kwa shamba akilima hutamkuta kwa shamba uh, hauta hata kusaidia pale, anakuambia tuje kwa kale kanyumba, kanagiza sana kwa maana ni ufalme wa shetani ufalme wa giza so hiyo hiyo kanyumba pahali utakalia mahali yatakaa chini kwa hizo magozi za, za, wa, za wanyama hapo sasa tunaona ni madhabahu kwa nini hajafanyia hiyo ibada kwa kwa shaba wale hajafanyia hiyo ibada kwa gari eh? na labda unamjua unajua hiyo ndio mchawi wa kwetu kwa nini hajakusaidia hapo kwa gari ya kupigia hizo vi, vinyago zake hizo mitungi kwa nini hajasipiga hizo vibuyu kwa sababu hapo hakuna madhabahu so tunakuta Mahali ataingia pale atakuingiza mahali atakalia mahali atakwambia keti pale sasa hapo ndipo madhabahu na kwa hivyo sasa miungu zake zikiitwa zitakuja tukija upande wa Mungu e, Mungu naye sasa ufalme wa Mungu wetu sio limited au japimu au una mipaka si limited ati kwamba imelimetiwa kutoka hapa mtu aziombewa mtu kwa Mungu sasa sasa hapa ndio tunaona ufalme wa Mungu wetu sasa venye una upana ninaweza kukuombea kwa gari na hata wacha kwa hata mi, wacha mimi aulini kuna watu wanahubiri wale street preacher kuna wale wanaingia baka kwa basi wanaomba eh na labda wengine wale wako ndani ya roho wanatumiwa na Mungu wanasema na hapa mama wewe huyo mtoto uko naye ninaona unampeleka hospitali ama naona umemtoa hospitali na kuna madawa ume, ume, umepewa na Mungu analisugumzia kwamba hii madawa haitasaidia huyu mtoto maana vita za huyu mtoto si, si, si za madawa ni vita ni spiritual ni za kiroho na nakuambia mama nataka ni kuombe ni kweli umetoka hospitali ndio wapi ile madawa uko anainua unaona ameenda mtoto amekewa mkono ameobewa na amepona kwa maana ufalme wa Mungu sasa sio limited one lazima tuelewe ya kwamba wa, watu wa Mungu pia ni madhabahu kwa hivyo watu wa Mungu ni madhabahu wana wanaenda wakiwa wameandaa madhabahu ya mioyo yao sasa wanapoandaa madhabahu ya mioyo yao wanaweza kufikishia msaada popote pale na hapa ndipo tunaona ya kwamba Yesu alipokuwa akitembea anaponya watu vijijini si kanisani anaponya watu lakini tunapokuja katika upande wa madhabahu za makanisa pia unakuta ya kwamba kuna mahali kuhani ana, anasimama kutumika kupeana ujumbe hiyo ndio madhabahu na imetengwa eh? kwa ile madhabahu wesi kuta tuju watu wamejaa kule chini wanaambiwa kujeni hapa juu eh? kujeni hapa wa mama na wazee na watoto kujeni hapa juu mkae hapa ama hapana tunasikia tumeboweka kukaa huko chini leo leo tukuja wote upande huu hapana pametengwa na panaigiwa na utaratibu eh? unaingia panaigiwa na utaratibu hautaona kiongozi wa ibada akipada wakati muhubiri anaendelea kuhubiri ati naye yako pale juu au ona prison wash wamesimama pale hapana wakati wa ushuhuda ati kuna watu wako pale hapana inaenda kwa zamu kwa zamu kitabu cha ruka mtakatifu chapter 
e, verse number 18 wanaingia kwa zamu maandiko yanasema Zekaraya alipokuwa akiingia kwa zamu yake ilipowadia zamu yake kitabu cha Judges chapter number 6 e, e, unakuta pia wakati Mungu anamtuma Gideon ileenda kafamili ile kambi ya Wamidiani pia Bible inasema walisimama kwa zamu kwa sababu tunaona ni kitu madhabahu inaingiwa kwa zamu so wale walinda madhabahu nao ni nani Walinda madhabahu kuna eli ya biri. Kuhani ni mulinda madhabahu. Awe ni kuhani ambao ni wa ufalme wa kishetani. Huyu pia ni mulinda zamu ya yale madhabahu ya giza. Mulinda madhabahu pia ni kuhani ambao Mungu amekupa katika maisha yake. Tunaongelelea juu ya kuinua madhabahu lakini lazima kwanza ni, e, ni niweze kuitenga. Ni specify kwamba madhabahu kazi yake, jia zake wapi, ibada zake nani na nini inafaa kusimama pale kwa hatika madhabahu. Kwa tunaona ya kwamba pia hii madhabahu mtu anamaanisha pale sana tunaona ya kwamba ni yule mulinda madhabahu. Kwa hivyo one kuna nabii wa Mungu yeye atasimamia madhabahu ama ulinda madhabahu, ulinda zamu madhabahu. Na ndio unaona pale kitabu cha wa, wa Samuel, First Samuel chapter number 2. Tunaona wakati huyu mama anaitwa Ana alipoingia katika nyumba ya Mungu alikuta nabii mulinda madhabahu anaitwa Eli alipoingia pale Eli alikuwa analinda madhabahu kitabu cha Luke chapter number 2 tunaona pia huyu Yesu alipozaliwa walimkuta na Simeoni alikuwa mlinda nini madhabahu ana binti pe, e, e, Penueli Bible inasema ya kwamba huyu mama naye alipoolewa alikaa na mume wake kwa seven years only bwana akakufa maandiko inasema pia huyu mama akahamia kwa madhabahu kwa 80 years alikaa kwa madhabahu akimtafuta Mungu usiku na mchana. Kwa hivyo kuhani ni mulinda madhabahu ya Mungu. Namba tu kuna mtu anaitwa intercessor. Kwa maana huyu mama sasa binti Venueli tunaona huyu pia ni mulinda madhabahu. Alikaa pale Bible inasema akifunga na akiomba usiku na mchana. Hiyo ndio ilikuwa kazi ya kulinda madhabahu. Kwa hivyo madhabahu lazima ilindwe. Ya tatu ni ni roho wa Mungu. Kwa sababu sasa madhabahu inapoekwa kuhani ndio atadetermine pale. Ataita Mungu wa kweli ama miungu ya uongo. Sasa Mungu wa kweli anapoitwa kitabu cha Ezekiel chapter number 8 ukisoma pale kuanzia verse number 4 tunaona Mungu anamuita Ezekiel anamwambia hebu tuangulia pale katika madhabahu yangu. Kumeinuliwa kitu ambacho ninajisi. Madhabahu ama e, roho ya wifu imeinuliwa pale katika madhabahu yangu sasa huyu ni Mungu ana, ana complain pale tukiangalia pale katika hiyo Ezekiel tunaona ilikuwa ni madhabahu ya Mungu wa Israeli lakini imegeuzwa imekuwa madhabahu ya giza kitu kinachochukiza hiyo ni Ezekiel hebu nisome hiyo Ingia ni, ni wakati ninajaribu ku, kueleza vile tutakuwa katika hizi ibada in fact hata wiki nitakuwa naogelelea sana katika oh, habari za madhabahu kwa hivyo ibada zetu ambazo zitakuwa zinakujia masaa ya, ya usiku nyingi tutakuwa tunaogelelea juu ya madhabahu kwa hivyo usitoke tunaweza ingia saa tatu usitoke tunaweza ingia 8:30 usitoke nitakuwa nafundisha mambo ya madhabahu kama ungependa kuijua sana nataka kwanza ni ku, ni kudivainia madhabahu inakuaga aje ni kuonyesha vile ina ilivyo lakini some Ezekiel chapter number 8 ili niweze kukuonyesha kitu fulani ambacho kiko hapa Ezekiel 8 nianzie hiyo mstari nilitaja mstari wake wa 4 eh verse number 8 verse number 5 tuangalie maandiko mimi nasema tunapotea mara nyingi kwa maana hatujui maandiko wala tunapo hata kuwa na time ya kuisoma hatuifuatilii kwa umakini nikianza pale bible inasema ya kwamba e, mstari wake wa inne verse 4 hapo bere yangu palikuwa na utukufu wa Mungu wa Israeli e, kama utukufu ule nilio uona katika maono kule e, ua wa, wa ndani kisha mstari wa tano, akaniambia mwanadamu tazama kuelekea kaskazini hivyo nita, eh, nikatazama na kwenye ingilio la upande wa kaskazini wa rango la madhabahu eh? nikaona sanamu hii ya wifu unasikia nini madhabahu ya Mungu sasa pale katika ile madhabahu Ezekiel anasema ya kwamba nikaona sanamu ya nini ya wifu sanamu hii ya wifu sasa si ya Mungu hapana hii si ya Mungu eh, anasema ya, 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 ya wifu Ndetana pale eh, akaniambia mwanadamu 
tazama kuelekea kaskazini hivyo nikatazama na kwenye ingilio la upande wa kaskazini walango ya madhabahu nikaona sanamu hii ya wifu na ndipo mstari wa tano e, ak, e, akaniambia mwanadamu je unaona yale wa, wanayo yafanya hawa e, haya mambo ya machukizo kas, e, kabisa nyumba ya Israeli wanatenda ha, e, wanayo yatenda ambayo yataifanya niende bali na e, na mahali pangu patakatifu lakini utaona vitu ambavyo vinachukisa saidi hata kuliko hivi sasa ndio ni maana nimesema pale kuhani anaditama ni sana atakapoingia pale ni roho gani ita itapia ni roho gani ata invite so hawa ni watu wa nyumba ya Israeli na nyumba ya Israeli obvious kila wakati wanaonyeshwa kama e, e, wana, wana tafsiriwa nyumba takatifu ama taifa takatifu ni mahali pa Mungu so wakati kuhani alisimama pale hakuelekeza watu katika ile njia ya kumtafuta Mungu hakuelekeza watu katika ile hali ya kuweza kuinvite e, e, Holy Spirit alinvite ile maroho alilete masanamu za wifu na kwa hivyo kuhani hiyo ndio kazi yake ata invite nini kwa hivyo huyo ni, ni area nyingine tumeona madhabahu ni mahali pa, pa miungu Mungu kukutana na wanadamu ya pili tukasema ni madhabahu ile so alta yenyewe so hiyo madhabahu na tu, tu, tunauliza nayo ni nini hiyo madhabahu kwa hivyo tunaona hii madhabahu nayo ni mahali pa metengwa nikasema nimespeana mfano mahali mchawi anafanyia kazi hata kaa kila mahali hata kaa kila mahali akiroga aki, aki watu ana mahali specific either kwa mawe kwa gosi kwa mnyama hapo ndipo anatega kwa, kwa kwa nyungu anakalia nyungu na hizo vitu zake kuna mahali zinawekwa uta zikuta barabara uta zipata zimepadiwa maua hizo nyungu za uchawi kuna mahali specific zinatengwa kuwekwa kwa maana hizo ni madhabahu tukasema pia wa, watumishi wa Mungu manabii wa Bwana nao pia kuna mahali tumetegewa tunasimama tunapotoa ibada na tukasema inaigiwa zamu kwa zamu kwa hivyo tumeona kuna eh, kuna hiyo madhabahu na tumeona kuna kuhani so hawa ni wawili watatu huyu kuhani tunataka kuona ni ya kwamba ni nini katika Ezekiel chapter 8 eh, ya tatu ni ni roho kwa hivyo ili roho wa Mungu aje ili roho wa shetani aje lazima kuwe na madhabahu mwanadamu wa Bayern pia ni kuhani wa upande wa wote ule ndio hapo sasa ile roho inaitwa itakuja na yule atakaye iita ndipo sababu bibi inasema wa kitabu cha cha cha, cha matendo ya mitume ukisoma matendo ya mitume bibi inasema kwamba eh wacha nisome matendo ya mitume tuangalie pale tuone wakati eh, kwanza tu chapter number 3 ukiangalia pale utaona eh, vile Mungu alivyoitwa E, lakini nisome chapter number 4 verse 28 e, 4 inasema hivi ya kwamba waja ni asiye 27 hawa ni watu wanaomba kwa madhabahu bible inasema ya kwamba ni kweli herode pontio pilato pamoja na watu wa mataifa wa israeli walikusanyika katika mji huu dhidi ya mwanao mtakatifu yesu uliye mtuma e, uliye mtuma uliye mtum, e, uliye mtia mafuta mstari wa 28 wao wakafanya yale ambayo uweza wako na mapenzi yako yalikuwa yamekusudia yatokee tangu zamani sasa bwana angalia vitisho vyao na utuwezeshe sisi watumishi wako kulinena neno lako kwa ujasiri mkuu e, nyosha mkono hiyo ni mstari wa dhati wako ili kupo, e, kuponya wagonjwa na kuteda ishara na miujiza kwa jina la mwanao mtakatifu Yesu e, e, mwanao ye, mtakatifu Yesu mstari wa 31 anasema walipokuisha kuomba mali walipokuwa wamekutanika pakatigizwa wote wakajazwa roho mtakatifu wakanena neno la Mungu kwa ujasiri kwa hivyo tunaona Mungu hakukuja kwanza pale walipokuwa mitume wamekusanyika hapana lazima kuwe na madhabahu lazima kuwe na mulinda madhabahu lazima kuwe sasa na lazima sasa hapo namba 3 ni Mungu. Kwa hivyo madhabahu yote inaleisiwa kwa njia hiyo. 
lacing and alter. Hiyo ndio tunaogelelea ujumbe wetu. Kwa hiyo tunaona ya kwamba lazima kuwe na vitu hizi zote ndio determine kwamba hii ni madhabahu. Lazima kuwe na madhabahu kuhani Mungu. Na walida madhabahu tukasema si tu kuhani kuna mulida madhabahu na kuna intercessor. Intercessor pia tukaona kitabu cha Luka tunaona kuna huyo mama ambaye anaitwa Mama Hana ambaye ni binti Fenueli. Bible inasema kwamba alikaa na mume wake only seven years alipoolewa. Na kutoka hapo huyu mama tunasikia e, naye pia akaelekea katika hekaru la Bwana. Sasa tunaona ya kwamba alipoelekea katika hekaru la Bwana maandiko yanasema kwamba huyu mama aliishi pale akioba usiku na mchana. Huyu mama alikuwa ni muombezi, alikuwa ni intercessor. Kwa hivyo E, wakati alikuwa ni, ni, ni intercessor tuna mambo mengi ambayo tunaweza kuyatazama wakati huyu kijana eh, ambaye ni Yesu Kristo alipopelekwa pale hekaroni pia huyu intercessor aliweza kumuona kwa hivyo hii neema huwa inawashukia watu wote ambao wanakaa wakilinda zamu kama vile nimesema walida zamu sasa wale walida zamu e, wakati wanapokaa katika zamu zao so kile huwa kina happen pale ni kutemberewa wanatemberewa wanakuwa na ile hali ya Mungu kuweza kuwa kama ni uponyaji watataguliwa wataponywa e, kama ni ile e, 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 roho bwana anataka kunena atawajulisha kwa hivyo intercessor kuhani hawa ni walinda nini madhabahu ni walinda madhabahu e, nimesoma nimesema kitabu cha Luka mtakatifu ukisoma Luka chapter number 1 e, hizo mistali E, kuanzia mahali e, mahali una, e, unabii huu tunauona ni kuanzia mstari wake wa, wa ni kuanzia mstari wake wa, wa 38 ukianzia hapo 38 utaiona e, habari ya huyu mama pia utaiona utaiona pale katika pia 70 na kuendelea hiyo mstari baka ya ya, ya 8 utaona pale kuzaliwa kwa Yesu e, vile kunavyotabiriwa akina nani na nani wanao lida zamu tunaona hiyo mama ambaye ni, ni Hana binti Penueli maandiko yanasema kwamba alikaa mahali pale akirida zamu na alipokuwa akiomba eh? kwa miaka 8 hii si mchezo huyu mama anaomba miaka mingi sana kuomba miaka 8 hiyo sio miaka miwili hiyo sio mwaka mmoja si mwezi na kwa hivyo intercessor wanahitaji kuwa watu ambao hawachoki hawaodoshwi hawaodolewi na roho yeyote pale wakati huyu malaika anamtokea anamwambia kwamba e, e, anamwambia Simioni wewe kwa maana wewe ndio mlinda zamu ya kwamba roho wa Bwana alikuwa pia na akakwambia kwamba hautakufa kabla haujamuona e, huyu e, ambaye ni mwokozi wa ulimwengu so kuanzia hapo ujumbe ule wakati ulipofika tunaona ya kwamba e, wote waliweza kushagiria Mungu wote waliweza kufurahia na wakati walifurahia pamoja na, na, na mama ya mtoto basi eh hebu nisome e, Luke chapter number 2 wacha nisome tu nijaribu kuruka sana baka verse number e, nisome wacha tusome 33 33 nasema Luke chapter 2 verse 33 inasema yeye na Yusufu na mama yake mtoto wakastajabu kwa yale yalikuwa yamesemwa kumuhusu huyu mtoto kisha mstari wa 34 Luke chapter 2 verse 34 kisha Simioni akabariki akambariki akamwambia Maria mama yake mtoto huyu amewekwa kwa makusudi ya kuanguka na kuinuka kwa wengi katika Israeli atakuwa ishara ambayo watu wataenea e, watanena dhidi yake 35 ili mawazo ya mioyo mingi yadhihirishke nao e, upanga utachoma moyo wako tena alikuwako hiyo ni verse 36 ekaroni nabii mmoja e, mwanamke jina lake Anna binti Fenueli wa kabila la Asheri alikuwa mzee sana naye alikuwa ame, ameelewa ameolewa na kuishi na mumewe kwa miaka saba tu kisha mumewe akava huyo alikuwa mjane na umri wake ulikuwa miaka themanini na minane yeye hakuondoka 
e, humo hekaroni usiku wa ramchana bali alikuwa akio akiabudu Mungu akifunga humo na kuomba wakati huo huo ana alikuja akaanza kusifu akimshukuru Mungu na kusema habari za mtoto huyu kwa e, watu wote waliokuwa wakira, e, wakitarajia ukobosi wa Yerusalemu Yusufu na Maria walipokuwa wamekamilisha mapo yote yaliyotakiwa na sheria ya Bwana walirudi mjini kwao e, Nazareti huko Galilaya Tunapoogea hapa tunaona e, jambo la ine linajitokeza kwa hivyo tunaona mambo matatu jambo la ine tunaona ya kwamba ni Mungu ni roho wa Mungu au zile miugu wakati zina apia e, wa, hapo sasa hiyo hiyo ni madhabahu ya tano pia inajirete madhabahu kuinua madhabahu tunaongea juu ya kuinua madhabahu kwa hivyo tunapoogea juu ya kuinua madhabahu jambo la tano linajirete ni nani jambo la tano ni sheria zile zote ambazo zimeamuliwa kuwa kwa madhabahu jambo la tano ni dhabihu dhabihu utolewa katika madhabahu na uwezi kutoa dhabihu popote pale lazima utoe dhabihu mahali kuna madhabahu kuna kuhani kuna roho wa Mungu kuna presence kuna presence sasa presence itadetama ni nani Mungu imeitwa ni Mungu gani ameitwa ni, ni Jehovah ameitwa au ni Mungu zimeitwa so hapo ndipo tunakuja kupata ya kwamba panastahili kuwa na dhabihu e, kujenga madhabahu kuinua katika m, kuhani baada ya kuhani tunasema ya kwamba lazima kuwe na wale walida zamu sasa ile wale intercessor alafu tunaona roho wa Mungu atashuka ya tano tunakuta ya kwamba e, ni pale dhabihu dhabihu inastahili dhabihu hii ndio hii bibi inasema ya kwamba Mariamu na e, na mumewe Yusufu walipokamilisha yote yaliyoamuliwa na sheria e, kufanyika so tunaona ya kwamba wakaondoka kwa hivyo hiyo mambo ya kumanisha mambo na sheria kuna zile sawadi ambazo msaliwa wa kwanza wote ambaye ni la, e, firstborn zilistahili kutolewa so wamekuja nazo wamezileta baada ya hiyo bible inasema wakatimiza kila kitu wame dedicate mtoto kwa hivyo dedication hasa hapo ndio tutakuwa tunaendelea e, wakati tunapoogea juu ya altar altar pia inahitaji dedication maana huwa ina dedicate kwa hivyo altar ina dedicatewa kisha ina dedicate sasa alta wakati inakuwa dedicated ina nguvu na uwezo wa kufanya mambo makubwa sana. Kwa hivyo na diposa hata wale tunaleta tuna dedication ya kwanza ni ya kuhani yule ni ya madhabahu. Ya pili ni ya kuhani. Kwa hivyo hakuna mtu aliruhusiwa kuzimama kutoa dhabihu kwa madhabahu kama ye si kuhani. Mungu aliwateua hawa makuhani kila wakati watakao simama mbele zake na kufanya nini? Kutoa dhabihu kutoa dhabihu kutoa ibada sasa wakati e, kuhani alidedicate na ndipo sasa hakuna mtu anajiordain so ordination ya any pastor hiyo ndio ina determined kwamba e, e, ame, ame, amekuwa sasa ordained amekuwa dedicated by god so wakati amededicatewa kwa Mungu huyo sasa anachongesha dhabihu za watu sasa watu ndio wana, wanaingia pale eh? watu sasa ndio wanakuja kuingia pale wakiwa wasita so mwanadamu lazima ajiwazilishe na hapa sasa ndio tumekuwa na shida. Watu wengi wananunua magari. Hawataki gari yao idedicatewe. Hawataki kupelekea gari yao kuhani. Hakuna mtu hana kuhani hii dunia. Hakuna. Na hakuna mtu hana madhabahu hii dunia. Kila mtu ana madhabahu. Eh? Ndipo za watu tunasema kuna madhabahu za urevi, madhabahu za pombe. Sasa hizo ni madhabahu. Na watu wamezinua na pesa nyingi sana. Wamepeleka pesa maelfu ma, ma kwa kwa baa wameenda wamededicate maisha yao kwa pombe na kutoka hapa mtu huyo anakuwa mtumwa na mfungwa wa hiyo dhambi kungoa huyu mtu kule ndio unaona wamama wamesunguka wakiria wazee wamepotelea kwa pombe ndio unaona wazee wanasunguka wakisema wamama wamepotelea wamepotelea katika hali ya urevi vijana wamepotelea katika hali ya urevi maana hizi ni madhabahu na inategemea imeleisiwa na nini ni pesa ngapi watu wamegalimika every friday saturday sunday sunday watu wanamwaga pesa zao kwa pombe kwa urevi wameinua na pesa ngapi na diposa kama wewe ni mama 
au ni mzee au ni kijana unapigana na madhabahu za baba yako za urevi za ndugu yenu amerewa dada yenu ameingia kwa urevi mama yako ameingia kwa urevi kupigana na hii madhabahu ambayo ni ya urevi hauwezi kupigana nayo bila haya mambo nimeyataja mabo, mabo sita kama unataka kuyavunja lazima uinue dhabihu kwa maana lazima uelewe wakati mzee ameenda kwa pombe anatumia pesa ngapi sasa utakuta watu wameenda makanisani madhabahu ni mwao mahali wanataka kuitisha uwezo anakuja na 50 bob mtu anachukua shilingi hamsini ndio anaenda anamtolea Mungu anasema hii 50 bob nataka kuvunja madhabahu ya pombe kwetu itakuwa ngumu sana huyu mzee amepeleka pesa ngapi pale eh? ameenda na, na makahaba wangapi friday saturday sunday wengine hata ni, ni wanarewa weekdays na, na weekend wiki mzima mwezi eh? wameusa mashamba wamechukua pesa zao eh? Hawa, hawaedi kama anania kwa kwa kuzipeleka kwa, kwa madhabahu hawazipeleki agarao hata heli huyu unaona huyu at least anajaribu kufanya ingawa hafanyi kwa uaminifu baka anauawa lakini anachukua pesa zake zote anajaribu kuusa shamba pia naye apeleke pale maana kuna mtu pale nyuma baibi nasema aliusa shamba lake akapeana pesa zake zote kwa madhabahu kitabu cha matendo ya mitume na anania anakuja kufa hiyo chapter 4 kwa sababu eh, chapter 3 chapter 4 ya, ya, ya kitabu cha Acts unakuta ya kwamba watu walichukua mali zao wakapeleka mbele ya mitume wakainua madhabahu yao sasa kuna ma, wazee wameusa shamba hata leo ukiuliza hiyo shamba mnangangania kwa nini mzee asiuse unasema kwa sababu najua anataka kuuza apeleke pesa zote kwa ulevi kuna hiyo ngombe mnasubua na mzee asiuse unasema asiuse kwa nini kwa maana unasema anataka kuuza apeleke pesa zote kwa ba si kesi moja nime kesi za aina hiyo mzee anataka kuuza kitu lakini mama anasema sitaki na nasuia na sitakubali watoto wanasema anaweza hata usa kwa maana tu hiyo plot anataka kuuza aende akakula na makahaba na pombe eh hebu angalia hii madhabahu inapewa dhabiu ya aina gani inapewa dhabiu ina uzito na ina uwezo kiasi gani sasa wakati mtu wa Mungu utaelewa hivi utajua kumaanisha katika madhabahu madhabahu yote kama aujamaanisha Haina nguvu juu yako haiwezi ikakutetea haiwezi kukutetea Mungu ni Mungu wapendwa na wakati ako Mungu atuwezi kumvalio madhabahu ndipo alimesema kila mtu ana madhabahu madhabahu wakati zimeweza e, 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 kuinuliwa wakati madhabahu ofu Psalms 106 soma pale verse 38 Bible inasema walikuja wa kutoka Misri wakaingia inchi ya Wakanani na walipoingia pale wakajifundisha matendo yao ya mataifa wakajifunza baibi nasema desturi zao wakatoa watoto wao kwa maana wale wa Misri kwa maana wale wa Kanani walikuwa wanatoa dhabihu za watoto wanachinja watoto sasa wale wa Israeli nao Mungu anateta juu yao na tunaona Mungu anasema walipokuja wakajifunza matendo ya, wa, ya wa mataifa matendo mabaya walipojifundisha matendo mabaya baby nasema inchi ikanajisika kwa maana watu wakaleta eh, eh, watoto wakawa sacrifice kwa mashetani ndivyo baby nasema kwa mashetani kwa madhabahu wakainua madhabahu hebu nisome zaburi Zaburi 106 Mustari wake nisome wa 38 Biblia inasema hivi 38 Walimuaga damu isiyo na hatia damu za wana wao na binti zao eh ambao walitoa waliwatoa dhabihu kwa sanamu za kanani nayo inchi ikanajisika kwa damu zao wakaji eh, wakajinajisi wenyewe kwa yale waliyoyatenda kwa matendo yao wenyewe wakajifanyia ukahaba eh? ukisoma 37 nasema wakatoa wana wao na binti zao dhabihu kwa mashetani hiyo ni verse 37 Psalms 106 verse 37 tunaona ya kwamba pia shetani huitisha dhabihu zilizo na gharama na watu wengi hawapendi kutolea Mungu dhabihu zilizo na gharama. Sasa hii itategemea ni madhabahu huna 
ni madhabahu uko nayo ambayo auiheshimu ni kuhani hauna ni kuhani uko naye ambaye au muheshimu ni Mungu hauna wa kweli ama ni Mungu uliye naye lakini haumheshimu au mvalio Bible inasema Mungu ni namba moja na namba yake ni namba moja Sasa kama Mungu ni namba moja kwa nini wapendwa tusigalimike tusiende gharama tusitoe gharama lazima tuende gharama lazima tuende gharama na kwa hivyo ningependa kunena ni sema ya kwamba wakati tunaongelea juu ya madhabahu lazima tuangalie tuseme ya kwamba kitu moja tujaribu kuangalia madhabahu na mtu yoyote akiwa hakuna pale katikati lakini kuna watu tu wako hapo anajua mimi ni wa kanisa hili eh linaitwa hivi na vile hii ni kanisa la Mungu aliye hai tunampenda sana lakini madhabahu aina arama yako ningependa kunena nawe siku ya leo ya kwamba wakati aujaweka arama yote kwa madhabahu yako nitaenda kufundisha neno hili wiki ambayo tunaingia ningependa kuongea juu ya hisi madhabahu sana vile unavyostahili kudedicate nyumba yako mtoto wako gari yako masomo ya mtoto wako usipo dedicate haitamsaidia haitamsaidia tunasomesha watoto wawe na knowledge ili iweze kuwasaidia kesho yao Hakuna mtu angependa kuwa na mtoto leo akiwa class 1 unamsaidia. Akiwa class 8 unamsaidia. Akiwa form 1 unamsaidia. Akiwa form 4 unamsaidia. Akiwa university unamsaidia. Akioa unamsaidia. Akiolewa unamsaidia. Akizaa mtoto unamsaidia. Akipeleka mtoto shule bado wako kwa mabega yako. Never. Hakuna mtu aina hiyo. Hakuna. Eh? Unahitaji una, un, maono ya kila mzazi ni mle ni msomeshe ajisaidie na asaidie maisha yake bas hiyo kwa hivyo kama hujamdedicate utakuwa unasema huyu mtoto alisoma lakini nikana kwamba hata ni kama hajasoma lakini kuna mtoto wa class 7 hiyo masomo tu ya 7 amejua kujisomea kuogea kiingereza amejua kujiandikia barua amejua kuingia kwa kompyuta kufanya hivi na hivi unaona ameandika watu wako na degree hiyo inamaanisha nini huyu mzazi kama alijua ama huyu mtoto alijijua akajishikanisha na Mungu wa kweli Huyu mzazi akatolea dhabihu mtoto wake, akamdedicate, akamfanya madhabahu ya Mungu. Mungu upeana direction, Mungu upeana hekima, knowledge, eh? na understanding. Hizo zote zinatoka kwa Mungu. Hiyo ni katika Job chapter number 36 verse 5. Eh? Hekima na maarifa. Bible inasema Mungu ana nguvu juu yake. Lakini anaweza kupea mwenye anataka. Na kwa hivyo wakati tumefanya madhabahu, dhabihu, kuhani dedication sasa tunalete presence ya Mungu tunamlete Mungu pale na kadi Mungu ameletwa pale lazima kitu ibadilike ningependa kuomba naye siku ya leo katika jina la Yesu Kristo ninaongelea juu ya kuinua madhabahu na wakati tunapoongea juu ya kuinua madhabahu najua kwamba mtazamaji wangu wa MGL TV kuna kitu ambayo umeelewa na kwa hivyo wakati wako tunaendelea kufundisha juu ya madhabahu ningependa ya kuomba nikwambie kwamba Mungu atakufundisha mambo mengi sana na si ningependa ukufi hapo maana Mungu hataki pia ukufi hapo Mungu anataka uinuke ujielewe wenye ukoma wane walikataa kukufia mahali moja na wakainuka kwa kishindo na kule wali focus oh my god Mungu alileta ushindi nataka Mungu akupe ushindi mahali umefocus iwe ni kwa biashara Mungu akupatie ushindi mwaka huu 2023 kuna ushindi Mungu anaenda kulete juu ya maisha yako au utakufa kwa sababu kwenu kuna madhabahu zinaua watu mapema nitakufundisha hili neno uzikeme na tukizinenea hazina uwezo hazitakuwa na uwezo kwa hiyo nataka niombe na najua kwa barua bwana anaenda kutenda vizuri ninajua kwamba kwa wale wote mmetufuata kupitia facebook ya kwamba kuna neno Mungu ameweza kuwapa katika maisha yenu na Mungu abariki sana wale wote mmekuja katika facebook jova abariki aweze kuinua ningependa kuongea na, eh, na bebe ambao unanitazama namba ya kutuma sadaka yako au dhabihu yako ni 0711 141412 kwa hivyo kama unanitazama ningependa ni, e, uweze kutuma sadaka yako siku ya leo katika ibada hii useme ya kwamba e, hii sadaka ninaitoa ninataka kuweza ikaweze kutetea maisha yangu kwa hivyo nitaenda kukuombea na ninapoenda kukuombea Jehova ataenda kuwa msaada wako kwa hivyo namba ya kutuma sadaka tunapomaliza ibada hii ni 0711141412 wacha nikuombe baba katika jina la Yesu ninaomba kwa sababu hao watu wametazama siku hii ya leo ya kwamba bwana hawataendelea kufungwa tena ninakuja kinyume na madhabahu zote ambazo ufunga watu ninazikemea na kuziteketeza ninaangusha anga zote na kila roho roho ya shetani na isabara 
kisha kupitia damu ya Yesu madha bao zote zilinuliwa kinyume na hii familia kinyume na hii mama ananitazama mzee ananitazama kijana ananitazama na kuna madha bao inateta kinyume na yeye leo naigonga na kuinyamazisha leo naigonga na kuinyamazisha leo naivunja kwa damu ya Yesu Kristo ninaachilia mkono wako Jehova presence yako iko boe na ifungue mtu bwana wa majeshi hakuna madha bao ingine ambayo itapigana maisha yake iwe ni jamii yake imefungwa na ulevi ukahaba usherati maruta kila ina chafu chafu za kuhaibisha hizo zote na zigonga na kuziondoa kwa familia damu ya Yesu Kristo damu ya Yesu Kristo iwe mtetezi juu ya familia asante bwana kwa jina la Kristo Yesu aliye bwana tumeomba na kuamini basi mtazamaji wangu Mungu akubariki wa wewe haujaokoka ningia peda ni yobe naisema bwana Yesu nimekuja kwako mimi ni mwenye dhambi nisamehe na uniokoe siku ya leo andika jina langu kwa kitabu cha uzima na kutaka Yesu nisaidie katika jina lako nimeokoka na kuamini amen Yesu ninaombea huyu mtazamaji ingia ndani ya moyo wake makao yote ilikuwa ya dhambi na mapepo na ibomoa na achilia holy spirit ndani ya hawa watu na achilia roho mtakatifu ndani ya hii moyo oh bwana hii moyo hii mawazo iwe kituo shala mazopaladisha katika jina la Yesu oh iwe hii moyo iwe kituo cha roho mtakatifu wa bwana asante jehova kwa maana kuna mtu unaokoa kuna mtu umekoboa katika jina la Yesu nimeomba na kuamini Mungu akubariki majina yangu naitwa Apostle Peter Maina Mungu akubariki sana na hubiri na redeemed gospel church niko mahiri sita na kuru hii elia ya bahati ukielekea subukia tuko hapo mahiri sita na ibada zetu za ukobozi ni every tuesday saa ine mpaka saa saba. tuna one on one kuanzia hiyo siku ya eh, saa saba ya Tuesday tutaonana Jumapili tuna ibada zetu mbili saa mbili mpaka saa na nusu saa na nusu mpaka saa saba. ibada hizi zote ukija Mungu uzima atakubariki wewe umepanga kuja ibada kwetu leo siku ya leo karibu sana karibu sana ukishidwa na barabara piga 0711 141412 14, utaelekezwa 07 pia 41 eh, 950 triple 0 0741 950 pia ukipiga hiyo namba utaelekezwa si Mungu akubariki na kutende mema uwe na wakati mwema katika jina la Yesu Kristo Shalom Amen.